Moje ime je Jazdan Fajaz, dolazim iz Irana. 2019. godine sam zajedno s majkom i sestrama došao u Hrvatsku. Počeo sam učiti hrvatski jezik. Od prvog dana već još dan danas učim. Upisao sam se u medicinsku školu. Evo me danas u trećem razredu. Ja sam Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije. Nalazimo se tu ispred kuće ljudskih prava. Zatražiti azil u Hrvatskoj je vrlo teško, gotovo nemoguće. Odnosno, ovisi poprilično o tome odakle dolazite, ali i rekla bih kakva vam je sreća tog dana konkretno naklonjena, odnosno kakve su direktive na terenu u trenutku kada vi dolazite na hrvatski teritorij. Od 2016. godine, znači krajem 2016. smo bilježili prve konkretne pushbackove, odnosno nezakonita protjerivanja iz Hrvatske. A oni su se zaista s godinama pojačali isto tako intenzitet nasilja koje je korišteno prilikom pushbackova se isto tako s godinama bilježili iznimno pojačao. Rekla bih da je vrhunac dosegnut 2020. godine kada je nastupila pandemija upravo zbog toga što su zapravo sve oči javnosti, ali isto tako i medija bile zapravo fokusirane na situaciju sa koronavirusom, ali isto tako i na situaciju sa potresima. Tako da je uopće nestao nekakav fokus na migracije i to što se zapravo događa na našim granicama. Yeah. And where are you from? I am from Afghanistan. What happened to your arm? At, uh, I will go to long term is going to Croatia, but I will not go to anywhere. I will go to Croatia to border. I will ask him to cross the border. But it's uh, one ten time I will go into Croatian border. Ten times. Ten times I will go into Croatian border. But the seven time is beating with me. Prvo, u Hrvatskoj se nikako tu ne radi o nekakvim individualnim slučajevima ili individualnim ponašanjima policajaca, već se radi o sustavnoj praksi koja dakle postoji već šest godina, koja je poznata kako dakle, političkom vrhu Republike Hrvatske, tako i čitavoj Europskoj uniji i koja bez obzira na sve dokaze se dakle ne mijenja i ne staje, već nastavlja apsolutno istim intenzitetom, a istovremeno zapravo onemogućujući isto tako učinkovite istrage ili bilo kakvo sankcioniranje odgovornih i počinitelja. S druge strane, bitno je naglasiti isto tako da je to praksa koja se ne događa samo u Hrvatskoj. Praksa pushbackova je vidljiva na apsolutno svim vanjskim granicama Europske unije, ali isto tako na mnogim unutarnjim granicama Europske unije. Statusom azila ne može se raditi kao zdravstveni djelatnik, niti kao liječnik, a niti kao medicinski tehničar. Tako da, iz tog razloga sam pokrenuo kao prvo inicijativu za prikupljenje potpisa hrvatskih državljana. To sam naravno predao u svoj zahtjev. S druge strane, postoji članak 12 zakona o hrvatskom državljanstvu, najnovije izdanje. Propisuje da ukoliko postoji interes za Republiku Hrvatsku, stranac može dobiti, iako ne udovoljava recimo temelj boravka 8 godina, poznavanje hrvatskog jezika i tako dalje. Moj zahtjev je još uvijek u procesu. Kad smo došli u Hrvatsku, majka je predala zahtjev za međunarodnu zaštitu i kad smo došli, mislim kad smo došli u Hrvatsku, onda smo došli u Zagreb u prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite Porem. Ah, you're a Christian? Yes. Ah, 
good. Just I want to know something. Uh, just uh, for uh, in future, uh, for example, we don't have future in here. Yeah, uh, neither do we. <laughs> yeah, because uh, the problem is here, okay? Uh, after two years, the gov government will give us a uh, home for two years and give some uh, uh, salary for children and for us for to spend like a food for food. After two years, can we go another country for job? Uh, because this is a big problem for us. Uh, after two years, the government will get the home back from us. On that time, with some, for example, the language is so difficult to learn. Yeah. Then we don't find a job in here, in Croatia, and so finding job is so difficult in here. For and us too. <laughs> yeah, because of that. The government will get back the home, then we will stay in the street with children, with family. But do you want to stay in Croatia? Or are you going to go to the Just we had, we had to stay. When we were in the hospital, we were in the hospital, we were in the hospital. When we were in the hospital, we were in the hospital. 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 Bez dokumenta. I onda smo išli, onda smo se sjedili u obiteljsku kuću u šestinama i tamo smo bili dvije godine, smo imali pravo. My name is Maria del Pilar Morales Camaño. I'm an artist in residence for two months in GV Atelier here in Zagreb, uh, Croatia. I'm also part of the Women to Women Collective. What I really like about the Women to Women Collective is that it's we are women from all parts of uh, the world. It's not and with and there's no emphasis on our status, our religion, or our nationality, but just the fact of being women and I think for me that's very important because I feel sometimes we're put into into boxes and into categorization. What I focused uh, for these two months of the residency was for uh, I wanted to focus more on the idea of the process also in terms of materials I wanted to work with the process of uh, making clay uh, which is something we do in the collective also working with glass. Two weeks before I was supposed to be here, I injured myself, so I broke my ankle. Um, I had to learn how to walk again. The steps show in a symbolic way the, the visibility of that each one of us has in the country that we, we live in. Unfortunately, in migration, there are, there are individuals, they they almost become invisible for society. Uh, one, one of the main as aspects of the, of the work was accompaniment, which is uh, a concept that started by um, Oscar Romero. This idea of accompaniment uh, focuses more on being present with someone and not uh, trying to, f to fix uh, or solve someone else's problem. The idea of the accompaniment also, I th it, it's also connected with, in many parts of the world, women walking alone. It's uh, in Mexico now. Uh, it's it's a big problem uh, because of the femicide. So this this also uh, connection with with vulnerability. So I walked with uh, Samane, uh, Medina. Uh, Arpi and uh, Lea. So I join them to any any walk of their daily routine. With Samane it was a bit uh, different because uh, her son Yazdan ended up taking us on the cars. So I started uh, thinking about this relationship of, of the material that comes from the ground and this very obvious we we'll walk on the ground. So I like this relationship of of the clay and, and walking that's very, very direct. I think on accompaniment comes along with understanding and knowing 
And I think that's very important, especially in this uh, climate of hostility and forced migrations where, where we think everyone can, can cross and come wherever they want. Uh, and it's, it's, not, it's not true. So the essay is part of my thoughts, um, first of, of walking and then uh, of the different experiences, opposite thoughts of, of walking and freedom and also in terms of mobility and uh, migration, which is an important subject for me because I, I came to Europe 10 years ago um, in a different way than in a more privileged way. This also f idea of privilege also comes, comes into play with, with walking and freedom. i 16. svjedočili smo um, vrlo uh, ograničenom pristupu azilu u smislu toga da uh, svi koji nisu dakle uh, bili um, sirici, um, iračani ili afganistanci su zapravo uh, bili onemogućeni uopće uh, prolasku uh, samom balkanskom rutom i zatim isto tako i dolasku do, um, do pristupa samom uh, azilu. Kao prvo prije nego što saznamo kakve prepreke nas slučava, mi smo uh, bazirali na tamelju gostoprimstvo koji smo osjećali, koji smo dobili tu gostoprimstvo od ljudi. Mi smo bazirali na uh, susjedi koje imamo, na prijatelje koje imamo, na ljudi koji poznajemo, ne na državu i politiku koji će nas gnjaviti cijelo vrijeme zbog tog statusa azila, zbog e, svakakvih, da je zbog jednog papira moramo čekati. Pa to je jednostavno e, isto stvar koji hrvatski državljeni čekaju dva sata u policijskoj postaji za jednu potvrdu. Znači to je, to je ista stvar. Od 2019. nemamo akcijski plan za integraciju, a migracijsku politiku na razini države nemamo puno duže. E, tako da to isto tako govori o razini političke volje uopće da se migracijama u širem smislu bavimo, a onda isto tako i samim sustavom e, azila. Hrvatski jezik, dakle mi smo došli u svipnju 2019. godine, sve do rujna, znači do 9. mjeseca gdje bio školi, ja sam to učio samostalno. Naravno, kasnije sam tražio pomoć e, od humanitarne organizacije, pa sam dobio i volontere na usluzi koji su mi pomogli u to. Ali ono što je prvo i osobno, to što sam ja samostalno počeo i to mi je bilo zapravo nekakav veliki dio toga što znam, jel? I sam samostalno. Situacija je zapravo vrlo slična danas, gdje vidimo da napokon političke volje za prihvat izbjeglica ima. Uh, I to je divno. Međutim, ono što s druge strane vidimo je da je ta politička volja vrlo ograničena i da se zapravo ona odnosi isključivo na osobe koje bježe iz Ukrajine. A istovremeno primjerice čak i osobe iz Afganistana o kojima smo svi slušali prošlo ljeto kada su talibani zauzeli Afganistan. Dakle, mi dalje svjedočimo kontinuiranim pushbackovima Afganistanaca na našim granicama i dakle kontinuiranom dokidanju prava na azil upravo njima koji jednako tako zaslužuju pristup azilu. Ono što je dodatno uh, problematično, rekla bih, je uh, upravo to da se um, azil uh, u praksi krenuo vezivati uz um, zemlju porijekla, što je potpuno krivo, s obzirom na to da sama srž azila upravo je u individualnom preispitivanju individualnih okolnosti pojedinog slučaja i na taj način nikako, nikako ne bi smio zapravo biti um, obilježen zemljom iz koje osoba dolazi ili toga je li tamo ratno stanje ili ne, zbog toga što uzroci progona mogu biti različiti i zaista kroz jedan individualni pristup i istragu treba biti utemeljeno, treba biti zapravo utvrđeno, zaslužuje li osoba pravo na azilo. Kraj drugog razreda sam, na kraj drugog razreda sam shvatio zapravo da ne bi mogao raditi kao osobe pod međunarodnom zaštitom 
koji će raditi kao medicinski tehničar u struci u javnom sektoru. Svugdje na natječajima kao prvo traži se domovnica, a prije toga za dobivanje dozvolu za obavljanje samostalnog rada treba domovnica. Dakle, to je nemoguće posao. A azir se smatra nestabilnom situacijom od strane državnih tijela, naročito Hrvatske komore medicinskih sestara koje izdaje zapravo licence. Medicinskom pozivom je preguklo, zapravo mi je inspirirao to što je medicinski tehničar pružio pomoć moj majici na granici kad je bio pozlio. I to je bilo nekakva inspiracija meni. Na taj način da sam osjetio iz prve ruke što znači kada je, nekom, kada je ti nekom dragom nije dobro, pozlilo, a kad ti neko pruža pomoć. Ja. Dosta je cipela muških osobito, a sada se sve više više ukazuje da su muškarci su baš su onako maleni i znači hlače, maleni hlača nema. Mi ćemo im staviti što god možemo, ako vidite da se neki ljudi izmišljavaju, lepo ih onako ali osobito za djecu uradimo šta god možemo. Ok? Ovo, i šta je? To su ročki, maleni, što bi?